It was on a bright September day in 2019 that Oleg Sensov finally put his feet back on Ukrainian soil. He was among a group of 35 Ukrainian political prisoners and soldiers swapped with 35 Russian detainees. One year earlier, the European Parliament awarded the Ukrainian filmmaker with the Sakharov Prize for Freedom of Thought. Когда человек один, я думаю, что он не поддержит, ему тяжелее. Но я знал, что меня поддержит, как бы, и поэтому это мне помогало держаться. Спасибо за это большое. It was here, in this penal colony deep inside the Arctic Circle, that Oleg Sensov spent most of his five years imprisoned in Russia, some 2,000 kilometers from Moscow. Oleg Sensov was arrested in 2014 after protesting like thousands of Ukrainians against Russia's annexation of his native Crimea on Independent Square in Kiev. После задержания в отношении него производились пытки, где они ему говорили, ну признайся, соответственно, в этих преступлениях получишь там от 7 до 8 лет лишения свободы. Скажи, что под твоим руководством все эти поджоги состояли. Скажи, что ты э, сам разработал, руководил операции по, под... ну, по возможному подрыву памятников и так далее. In 2015 he was sentenced to 20 years in prison for preparing a terrorist attack and arms trafficking, grinning sarcastically in court he hummed the Ukrainian national anthem. Amnesty International denounced it as a show trial. His lawyer called it a mockery of due process. In September 2018, the once strapping filmmaker appeared weak and emaciated. He was 139 days into a hunger strike. A few days later, on the 6th of October, Oleg Sensov was forced to end his strike. 145 days of hunger, which are causing consequences for his organism. The doctors said, we'll either put you in a bed, we'll eat you, feed you, we'll put you in a bed, or you'll take a responsible decision о том, что а, ты уйдешь с голодовки и, соответственно, будешь принимать уже питание самостоятельно. Now a free man, Oleg Sensov is calling for the liberation of the remaining political prisoners in Russia. Что было со мной, это уже прошлое. Я не хочу знать в прошлое, я хочу смотреть в настоящее и в будущее. А настоящая проблема, на которую я перед собой ставлю, о чем я могу говорить, это наши плены, которые все еще находятся там. Despite his ordeal, Oleg Sensov remains positive about the future as a filmmaker and as a human rights activist. Будет я буду заниматься кино по-прежнему, я уже возвращаюсь в этот процесс, если все будет хорошо, через год мы будем снимать фильм. Также продолжу заниматься гражданской деятельностью, просто более активно и, скажем так, уже официально, профессионально. Both Oleg Sensov and the Parliament have renewed their calls for the immediate release of all political prisoners in Russia and Crimea.